欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：品牌也未销战狂，未代言的八倍镜盯着，已代言的上演热恋戏码。试问肖战有多火？商务有多牛？这阵子发生的事可以略见一斑。骄阳伴我杀青的盛况在前文说过了，这里之说杀青这段日子，各方面给肖战送了多少饼？据下图不完全统计，仅据就有22个。这蹭肖战热度，蹭的火星子直冒啊！虽是一出闹剧，但也真是让人羡慕着、嫉妒着，又不由佩服着。话说回来，明星有两大要务，一是作品，一是商务。这里着重讲讲肖战的商务。若问肖战的商务有多牛，一句话总结：未代言的八倍镜盯着，已代言的上演极致热恋。肖战本人很低调，平时就是神隐拍剧，一有动态，品牌也会和粉丝一样拿着放大镜看肖战。骄阳伴我杀青特辑和工作室的日常见，肖战一出。就有未代言的品牌爆出八倍镜看肖战的成果，真是让人忍俊不禁。有一品牌官方认领，肖战在暗淡的背景下看剧本时穿着的鞋，发博称 T H K 肖战 In Vision Street Wear 鞋品系列 Stick， 并写下祝语：骄阳伴我，温暖同行，杀青快乐，期待盛阳。讲真，不是品牌，根本无人注意，更分辨不了这双鞋。不得不佩服品牌的火眼金睛和敬业精神，大概真拿着放大镜盯着一闪即逝。那么多肖战的那么多脚吧，想想那画面就想笑，又不由得发自内心的骄傲。还有一个品牌官方也是第一时间发博认领，肖战刷牙镜头里穿的背心是该品牌产品，并立马启动抽奖模式送肖战同款背心，真的反应好快。好会哦，以小见大，可以想见，这些品牌应该或许是求而不得，或许是正积极运作肖战代言事宜吧。这就是在我们看不见的地方，有众多品牌在关注着肖战，在排队等着和肖战合作。正所谓，肖战的商业价值有多高，品牌最是心明眼亮。未代言的品牌如此，已代言的品牌对肖战。那更是如珠如宝，极度推崇。近日 ，T O D S 就上演了一出极致热恋，让人心暖暖的。T O D S 2,023 春夏广告不仅给予肖战顶级排面，即拥有全球广告、脸书、Ins、推特、官网全球同步，封面是肖战，唯一 T A G 是肖战，而且在小细节处更是极具用心。在全球广告大片中。出现的车牌上显示“杂集最爱863集我爱你”，合起来就是“最爱肖战，我爱你肖战”。这双重的示爱，可谓把意识热恋的感觉发挥到了极致。而能把细节做到如此，品牌是有多爱他的代言人啊！全权之心溢于言表，一切之因肖战值得。话说回来，能获得品牌如此极致热恋，也是肖战价值所在。实力使然。讲真 ，T O D S 虽是奢侈品牌，但在一众世界知名奢牌中，并不大显山露水。而在官宣肖战代言后，却成了众奢牌羡慕的对象，令 Gucci 哪怕已有竞品存在，也要签下肖战，并一步到位，给予最顶级待遇。还是那句话，肖战有多难得，多宝贵，品牌最知道。另外，再告诉大家一个好消息。如下图，奥利奥指日可待了。当然，一切以官宣为准，大家静待花开。曾经艰难时，品牌的不离不弃，到如今万众归心，锦上添花，都离不开肖战自始至终的好人品、好实力。无论何时何地，都真诚做人，用心做事。正所谓，穷尽心智和本事，不敌真诚一个字。若把真心换真心。万两黄金也是轻，希望肖战始终保有这份真，向光而行。
，走出一片坦荡天地，也能走出一个自在如风。肖战大片有国际范，或品牌方礼遇，四外文账号同步发布。骄阳伴我杀青了，肖战也有时间去做拍戏以外的事情了。对于艺人来说，商务就是他们的第二工作了。肖战的外形条件和气质都是绝佳，俘获了多个国际大牌的青睐。这部肖战新拍的一组大片又来了，大片一经发布。就获得了肖战本人的转发。这组大片里，肖战的造型主打休闲风格，修身的深色衬衣搭配休闲西裤，腰间系一条皮带，脚上是一双同色运动皮鞋。他胳膊上的袖子挽起，露出一截结实的手臂。衬衣领口的扣子开着，光洁的脖颈上轮廓清晰，散发出成熟果实般的魅惑。还有一张里。肖战身穿奶油色夹克，打底一件白色 T 恤，用色的休闲西裤，叫上是一双运动鞋。他的眼神清澈而冷峻，恍若世家公子一样优越优雅。肖战的阅历逐渐丰富，他的身上氤氲着与之匹配的成熟和稳重。从这组大片里，就能一窥肖战令人着迷的沉淀。他的每一个造型里都是秀挺英拔。不论是脊背还是脖颈，都挺拔如苍翠的竹子，给人一种赏心悦目的高级感。其次，他的整个身心都处于放松状态，展现出一种自然和宁静。他对镜头的驾驭达到信手拈来的状态，让观众能够观之可亲，没有矫揉造作之感。相比较其他艺人，肖战的面部表情并不刻意，眼神里的光泽柔和，没有多余的波澜。就像是一个沉稳如诗的轻松。总之来说，肖战的大片给人专业模特的错觉，不论是气势还是气质，都有无与伦比的高级感。国际范也越来越掩饰不住了。有媒体宣称，该大牌的宣发是该品牌四个外文官方账号同时发布。肖战所享有的待遇之高，也算是内娱艺人从未有过的高度。海外大牌从没有以如此高的规格来礼遇一位华语偶像艺人。其实肖战的国际之高，从《骄阳伴我杀青》后的热度就可看出，登上包括美国、法国在内的各国趋势。肖战之所以能达到这样的高度，自然离不开作品的保驾护航。他在影视剧中的表现优异，不仅让国内观众喜欢，还让他在海外声名鹊起。作为粉丝，你觉得肖战的新大片如何呢？你如何看待肖战被国际大牌商务官方账号优待呢？欢迎留言讨论。又有三部新剧官宣定档，步步都有顶流助阵，看看哪部是你期待的。刚一进二月份，就迎来了不少好剧定档。前不久，小编盘点了几部定档官宣的新剧。想不到，短短过了几天，又有三部新剧也迎来了定档的好消息。这三部定档新剧，步步都有顶流助阵，一起来看看吧。第一部《夏花》，主演言承旭、徐若涵，定档时间2月13日，播出平台腾讯视频。这是一部都市爱情题材的作品。讲的是叛逆富家千金与帅气的落魄大叔之间浪漫的爱情故事。何冉是一个富二代，同时也是一名小画家，在一次奇妙的旅程中，携手了贫穷落魄的大叔萧寒，并把他当作是灵感缪斯，上演了一场女追男的戏码。这部剧由言承旭、徐若涵、马思超、黄奕领衔出演，言承旭饰演萧寒。徐若涵饰演何冉，预告片撩拨气氛拉满，富家千金 vs 帅气大叔的设定真的好带感，期待播出。第二部《温德瑞拉日记》，主演宋妍霏、于朦胧，定档时间2月13日，播出平台优酷视频。这是一部爱情黑童话网剧。讲的是傻白甜总裁与黑莲花恶女之间妙趣横生的爱情故事。24岁的高跟鞋设计师温柔
，邂逅了二十六岁的婚恋社交 APP 总裁丹良，一个能够洞悉男人内心的魔女，一个是固执难搞，在感情里是傻白甜的商界精英。小兔子和大灰狼的爱情即将上演。这部剧由宋妍霏、与朦胧、樊志新、刘佳等演员领衔主演。更有古装爱情网剧传闻中的陈芊芊编剧亲自操刀，期待值一下子就上来了。第三部《众子》，主演徐正熙、杨超越，定档时间2月15日，播出平台腾讯视频。这是一部古装奇幻题材的作品，根据同名言情小说改编而来。讲的是天生煞气的众子与众华尊者仙魔对立、情丝难断的纠葛爱情故事。天生自带煞气的众子，机缘巧合下成为了众华尊者洛阴凡唯一的弟子。师徒常年相伴，然却遭到命运捉弄。师徒二人终将对立，最终二人怀着善念牺牲自我，成全了苍生和挚爱。这部剧由杨超越、徐正熙、邓卫。马文远等领衔主演，服装、造型、道具以及布景都能看出剧组满满的诚意。再加上是很多古早仙侠小说爱好者的白月光，希望不要让大家失望。又有三部新剧官宣定档，题材各不相同，大家最期待哪一部呢？欢迎留言。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。